Present perfect zamanın birinci işlemə məqamı ilə tanış olduq. İndi isə present perfect zamanın, yəni indiki bitmiş zamanın ikinci işlemə məqamı ilə tanış olacaq. Burada da present perfect zaman çox maraqlı məna kəsb edir və present perfect zaman, yəni indiki bitmiş zaman, keçmişdə başlamış, bugünə qədər davam edən və doğru olan, bugün üçün də doğru olan iş, hərəkət və faktları bildirir. Diqqət edirik. Keçmişdə başlamış və bugünə qədər davam edən və doğru olan iş, hərəkət və faktları bildirmək üçün biz present perfect zamandan istifadə edəcəyik. Və bunu biz şəkildə göstərə bilərik daha yaxından, yəni daha dərindən anlamaq üçün. Gördüyümüz kimi, hərəkət keçmişdə başlayıb və davam edib və burada zaman oxunda bugünə qədər, yəni indiyə qədər, now, indi deməkdir, indiyə qədər də davam edir və doğrudur. Bu halda keçmişdə başlamış, davam edən və bugünə qədər davam edən, indidə də doğru olan hərəkətləri bildirmək üçün biz məhz present perfect zamandan istifadə edərik. Present perfect zamanı bu cür hərəkətlərdə istifadə edərkən, əsas şərt odur ki, həmin hərəkətin davamiyyət müddəti cümlədə göstərilməlidir. Diqqətdə oluruq, keçmişdə başlanmış və bugünə qədər davam edən, bugün də doğru olan hərəkətləri biz present perfect zamanla deyirik. Və bu halda hərəkətin davamiyyət müddətini göstərmək lazımdır. Hərəkətin davamiyyət müddəti ingilis dilində for və ya since söz önləri vasitəsi ilə göstərilir. For müddətində ərzində deməkdir və keçən müddəti göstərir. Yəni, hərəkətin başlanğıcından bugünə qədər keçən müddəti göstərir. Since bəri deməkdir və hərəkətin başlanğıc anını, başlanğıc məqamını göstərir. Və cümlədə for və since vasitəsi ilə biz hərəkətin davamiyyət müddətini göstərə bilərik. Və bu cür hərəkətləri biz məhz present perfect zamanda ifadə edəcəyik. Gəlin, for və since söz önlərinin işləndiyi söz birləşmələrinin mənasını və mahiyyətini aydınlaşdıraq. Bunun üçün biz sizin üçün belə bir şəkil, belə bir təsvir vermişik. Burada qeyd etmişik, since, bəri deməkdir və hərəkətin başlanğıc anını, başlanğıc məqamını göstərəcəkdir. For isə həmin bu başlanğıc məqamından bugünə qədər keçən müddəti ifadə edəcəkdir. Diqqətli oluruq, since hərəkətin başlanğıc anının başlanğıc məqamını bildirir, for isə həmin hərəkətin başlanğıc anından bugünə qədər keçdiyi, baş verdiyi müddəti bildirir ifadə edəcəkdir. Gəlin, bunu nümunələrlə göstərək. Belə bir ifadəmiz verilmişdir. Since 1995 1995-ci ildən bəri. 1995-ci il başlanğıc məqamdır, başlanğıc anıdır və bu andan bəri. Keçən müddət isə for 17 years 17 il ərzində bu isə for vasitəsi ilə ifadə olundu. Since May May ayından bəri, for five months, beş ay ərzində, yəni may ayından bugünə qədər keçən müddət ərzində. Since the 15th of September, diqqətli oluruq, since the 15th of September, sentabrın 15-dən bəri, for two weeks, iki həftə ərzində. Since 10 o'clock, saat 10-dan bəri, for three hours, 3 saat ərzində. Belə ilə biz gördük ki, since başlanğıc məqamını, başlanğıc anını bildirdi, yəni hərəkətin başlanğıc anını bildirdi, amma for isə həmin başlanğıc anından günümüzə qədər, indiyə qədər keçən müddəti ifadə etdi. Və burada bir məqama da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Present perfect zaman for və since ilə işləndikdə Azərbaycan dilinə ır ir, ur, ür şəkilçi ilə tərcümə olunur, yəni indiki zaman şəkilçi ilə tərcümə olunur. Bu halda biz bilirik ki, 
Present simple zaman indiki sadə zamanda Azərbaycan dilinə ır ır ır ır şəkilsizə tərcümə olunur. Present perfect zamanda indicə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan dilinə ır ır ır ır indiki zaman şəkilsizə tərcümə olunacaqdır. Lakin fərq ondan ibarətdir ki, present simple zaman daim doğru olan hərəkəti bildirdiyi halda, present perfect zaman həmin hərəkətin müddətini göstərməklə doğru olan, yəni bugünə qədər doğru olan, amma bu hərəkətin müddəti, yəni başlanğıc anı və yaxud başlanğıc anından bugünə qədər keçən müddəti mütləq göstərilməklə ifadə olunur. Ona görə cümlələrə diqqət etirdik. Belə bir cümləmiz verilmişdir. I live in Bakı. Diqqətdə oluruq. I live in Bakı. Bu cümlə present simple zamandadır və Azərbaycan dilinə mən Bakıda yaşayıram kimi tərcümə olunur. Eyni ilə biz bu cümləyə əgər həmin hərəkətin müddətini əlavə etsək, o halda bu cümlə Azərbaycan dilinə Dilində yenə də ır, ir, ur, ur şəkilçilə qurulacaq, amma ingilis dilində növbəti bir zaman ilə ifadə olunacaq ki, bu, present perfect zaman olacaqdır. Və cümləmiz bu şəkildə qurulacaq. I have lived in Bakı since 2010. Diqqətdə oluruq. I have lived in Bakı since 2010. Mən 2010-cu ildən bəri Bakıda yaşayıram deməkdir. Və yaxud bu ifadəni biz for vasitəsi ilə də qura bilərik, yəni başlanğı canından bugünə qədər keçən müddəti də göstərə bilərik. Bu halda cümləmiz bu şəkildə qurulacaq. I have lived in Bakı for two years. Diqqətdə oluruq. I have lived in Bakı for two years. Mən iki ildik ki, Bakıda yaşayıram. Present perfect zaman since və for ilə qurulan ifadələrlə işləndikdə və bu ifadələrə sual verilmək tələb olunduqda bizim şagirdlərimiz bəzən yanlışlığa yol verirlər. Belə ki, yadda saxlamaq lazımdır ki, since və for ilə qurulan ifadələr ingilis dilində how long, nə qədər müddət sualına cavab verəcəkdir. Diqqətdə oluruq. Since və ya for ilə qurulan ifadələrin sualı İngilis dilində how long, nə qədər müddət sualdır və burada xüsusi diqqət etirmək lazımdır. Bəzən şagirdlərimiz sual verərkən yanlışlığa yol verirlər. What time və when sualları zaman zərfini bildirir, amma how long sual isə müddəti ifadə edir və how long sualına biz since və ya for ilə cavab verə bilərik. Amma when və ya what time suallarına cavab verən zaman zərfləri isə present perfect zamanda işlənməz. Gəlin, how long ilə qurulan suallara və onlara verilən cavablara diqqət etirək. Belə bir cümləmiz verilmişdir. How long have you lived in London? Diqqət etirik. How long have you lived in London? Sualın mənası belədir. Sən nə qədər müddətdir Londonda yaşayırsan? Cavabımız belə ola bilər. Since 2001, 2001-ci ildən bəri və yaxud 2001-ci ildən bəri bugünə qədər keçən müddət for 11 years, 11 il ərzində. Başqa bir misal. How long has she studied English? Diqqətdə oluruq. How long has she studied English? O, nə qədər müddətdir ingilis dilini öyrənir? Cavabımız belə ola bilər. Sen səptəmbə, sentyabr ayından bəri və yaxud sentyabr ayından bugünə qədər keçən müddət for two months, yəni iki ay ərzində. Beləliklə, bugün sizinlə biz present perfect zamanın cümlədə işlədilmə qaydaları ilə tanış olduq. Biz present perfect zamanın Cümlədə iki işlədilmə məqamının izahatını verdik və present perfect zamanın göstərici zərfləri, eyni zamanda for, since ifadələri və onların cümlədə işlədilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat verdik.